摘下叶子遮一遮。胖子，过来帮忙。我忙着呢。下这么大雨，别愣着了。你是不是皮痒？我是真的皮痒啊！哎，熄了门了，老子屁股痒得很。我是不是该洗澡了？你别挠了，行不行？看着我都觉得痒。我真痒啊！起来！我的天！小心！脚没用，先找个地方处理虫子。哎、这楼梯啊，至少有两三百层，要没点体力都不够格给西王母当客人。哎，不行了，我得休息会儿。吃点东西，一会儿好上路。拉倒，你这人有时候说话还真不讲究啊！百无禁忌，我不信鬼神，只信我自己。你这人还挺有意思的，虽说我能活着走到现在，没你什么功劳，但是就看在你给我当导盲犬的份上。回去我请你吃饭。请我吃饭？嗯，拉倒吧。青椒肉丝炒饭能有几个甜啊？吃这个，没意思。行，那等回去之后，我给你投资一家食品厂，专门给你生产那种电器、哎哎哎。别说什么回去以后，平时这种话一说，就离死不远了。你刚刚不还说百无禁忌吗？怎么，现在怂了？我吃的盐比你吃的米还多，自然百无禁忌。你呀、啊，年轻人。别乱说话！都这么久了，还没碰到机关，这不正常。按照西王母的套路，越是这种不上不下的地方，越容易出事。这里的台阶和之前的不太一样，还是小心为妙。你的意思是，接下来每一层台阶都可能有危险。算了，既然至此安置，我我先来。半会儿就停不了了，咱们在这儿避避吧。哎呀！哎呀！刚才那棵树已经被虫子给啃烂了，真够倒霉的。这东西还真会找地方。还痒吗？痒。小哥，你去哪儿啊？周总。阿宁，你说这虫有没有毒啊？你把裤子脱了。你想干什么？你这女人要干什么？天真的还是个孩子。这东西是一种草皮子，被他们咬了很麻烦
看你们俩这样，应该比我严重的多。嗯，这时候就别扭捏了。你俩要是以后不想趴着睡的话，就赶紧把裤子脱了。等他钻进裤裆里，这辈子就算完了。哎，我自己处理。哎，还是咱俩相互处理吧。嗯，嗯。这也太夸张了吧你！你进山翻石头的时候，不小心把裤裆给裂的，当时还觉得挺凉快的，进山就忘了这茬了。别废话了，快点吧！这屁股上比后腰还多呢。这种虫子，一直能吸血吸两三天呢，把自己胀大六七倍。快快快！那我开始了。哎，等会儿，你知道怎么弄吗？直接挖不就行了？哎呦，不是，幸亏老子问你一句，不然就废在你手里了。拿着。你得先把刀子烧热，然后拿刀把虫子烫掉，千万别直接拉。要是把虫子头留在里边，那就非得感染了不可。快快快快！你忍着点啊。天真，你变了，你对我一点也不温柔了。我身上这么多草皮子，还要帮你，温柔得起来吗？我啊，行行行行，快快撅起来撅起来，把裤子脱了。天真，你身上这虫子，生活条件不太好啊，有点干瘪呀、啊。哎，要不然多喂一会儿吧。死胖子，你再废话我就。救过我，别说这些没有用的废话。这坡太陡了，根本下不去。咱们被困在这儿了，一定还有其他的出路，或者是能让这些台阶复原，不然吴三省是怎么过去的？对啊，再找找。
怎么样？没啥，我们俩总算没给咬到。对，你们呢？我们还好，不严重。草皮子能分辨人的血型，看来你俩比较合他的口味。哎呀，这时候就显出小哥的好。自带驱虫体质，别说这区区的草皮子，就连那那识别王都怕他。别看小哥是个没有病儿，关键时刻还真贴心。咱们也都警醒些，千万别小瞧了草皮子。我在非洲做项目的时候，亲眼看到一头长颈鹿。死在这东西手里，尸体上还挂满了血瘤子，特别恐怖。好家伙，原来这草皮子是从非洲来的啊！那它比那人面鸟还能跑呢。雨停了，今晚就在这过夜吧。小三爷，嗯，要不是亲眼所见，打死我也不相信，这沙漠里会有这么一大片雨林。其实整个沙漠就是个大盆地，这里又是盆地的最低点，所有的雨水、地下水都会汇聚到这里，滋养这片雨林，也令周遭的山野带长出不少植物来。这种景象就是古人说的“藏风聚水而不动”，也是俗话说的“风水宝地”了。还风水宝地，这西王母可真会找地方。吴三省这个老家伙在搞什么呢？到了最需要他的时候，一点提示都不给。行了，你也别着急了。还是那句话，既来之，则安之。咱们这也折腾半天了，赶紧休息一会儿吧。别说，从这儿看下去，倒是别有一番风景。小哥呢？小哥又不见了，没有，在那儿呢。哎呦，小哥这一声不吭就开溜的毛病，真是容易让人落下心病啊！小哥就这样，他的世界只有他一个人，所以没有必要跟别人交代什么。你再去睡会儿吧，我去看看他。小哥，你干嘛呢？小哥，你又发现了什么？哇，这什么东西啊？臭死了！蛇。这么大的蛇，死很久了
，草皮子，小心！想什么呢？整个宫殿没有任何分岔路，我们是一条道走到这儿的，简直就是长驱直入。而且这里除了一层又一层的机关之外，就没有其他东西了。绝对不正常。再说西王母的丹药，千人想万人求，他的王国绝对不会轻易让人进来。你小时候抓过麻雀吗？就是用小木棍儿支起一个箩筐，在下面撒上米，麻雀进来吃米，就被箩筐扣住。这王宫。就是西王母的箩筐，我跟你就是小麻雀。没错，这个地宫只是障眼法，不是真正的王宫。看来想要了解西王母的秘密，并不是一件简单的事情。先离开这里再说吧。这四周光秃秃的，什么都没有。这西王母。是想让咱渴死饿死在这儿，赶紧起来找路啊！不是我不想起来，我做到什么东西了？可能是机关。你怎么不早说呢？我看你睡得太熟了，没忍心打扰你。那我是不是还得谢谢你？客气了，花爷。不过你要是准备好了，我可起来了。先断后路，再递过，最后该放火了吧？没有遮挡，跳下去肯定摔死。去后面。嗯。小哥，你这血威力可真大，真是百毒不侵。就这么一会儿，这些草皮子消失的无影无踪了。天真，我说你被这草皮子吓傻了，喊那么大声，这什么也没有啊！你是没看见刚才那架势，这突然之间涌出那么多草皮子，换你你也得叫。行了，别解释，太刻意。这东西这么难闻，除了尸体腐烂的味道，还混合着草皮子那股臭味。看来啊，是草皮子把蛇的血给吸干了。哼。哎，这也是从蛇肚子里掏出来的吗？看这样式，应该是八九十年代的东西。胖子，嗯，你说现在谁会用这么大个的手电啊？小哥，我明白了，草皮子吃了蛇，蛇吃了人。
这玩意儿是女人的骨头啊！这塔木头又不是旅游景点，能装备这么齐全出现在这里的人，要么是考古队的人，要么是开采队的人。不过还有一种可能，也是最糟糕的可能，这是陈文景的人。嗨，那好办，咱把蛇肚里的东西全都掏出来，到时候就知道到底是谁了。小三爷，就一条蛇而已，你在这歇着，有什么情况我叫你。嗯，小心点啊！放心吧。快跑！这不是安宁公司的标识吗？这不可能，我们公司的人根本就没有到过塔木托。阿宁、啊，不是说好的合作信息共享吗？你这事儿有什么好隐瞒的？我们公司从九七年开始，就给员工定制了这种金属名牌，以免在野外遭遇不测，身份无法辨认。可是这具尸体上根本没有名牌。公司九七年之前所有的项目资料我都看过，根本没人到过塔木托。那这腰带扣怎么解释？睁着眼说瞎话，你就是又憋着什么坏？奇怪，是你的尸体？你什么意思？不用看了，就是当时铜钱，一共七枚。这当时铜钱非常稀有，你花了这么多年才慢慢收集到七枚，谁还有这样的能力和财力，收集到这么多铜钱，还做了一条一模一样的手链，这完全不可能啊！在吗？对，叫你过去看看呢。韩宁呢？累了，在那睡呢。干什么呢？没什么，没什么。怎么样？有什么新发现没有？怎么会有手榴弹？手榴弹可是军备，求得考的人再厉害也不可能用这东西啊！没人说这是求得考的人呢。我刚才做了个梦，梦到这就是求得考的人。话说回来，这手榴弹可是杀人用的，考古根本用不上，什么人才能弄到这玩意儿？
我听说很多年前在这一带，有不法分子闹事，但是后来，不法分子基本上都被干掉了，剩下的一小股在沙漠里失踪了。照这么说的话，这很有可能是个不法分子的尸体。这是什么东西啊？哇，这可是个好东西，还能用，太神奇了！都这么长时间了，居然还能用。二爷，别乱动，别掉下去把自己摔碎了。你先管好你自己吧。厉害厉害！哎，花爷，帮帮我呀！你自己想办法吧。真是无情啊，比无邪那小子差远了。你赶紧下来吧。你这么善良的人，明明就是想救我。我是怕你砸我的脚。雨林里闷热，很容易疲乏的。你们要是累了，就先休息会儿，我来给你们放哨。靠谱。雪森爷，我陪你。这枪啊，比人金贵的多。这东西在蛇肚子里放了这么多年，居然还能用，真是不容易。潘子，你以前当兵的时候，应该经历过不少战役吧？那时候，你应该看过不少大场面吧？嗨，这都是老黄历了。不过呢，我也算是久经沙场，总能淡淡不死。小三爷，嗯，你放心，我命硬得很，有我在你身边，一定保你安全。不要动，不要发出声音。这还在树上，不安全。快去叫胖子，咱们赶紧走。
车没追过来。不信，你没事吧？小哥刀丢了，小哥那把黑金古刀可值老鼻子钱了，都是大长虫给闹的。哎，胖爷，我要是再看见他，非给他杀了蹲坑了，你别吹牛了，要不是你睡那么熟，我们早跑了，什么刀都丢不了。咱有一说一啊，小哥这把刀可是为了救你才丢的。小哥，反正刀也丢了，刀鞘我替你保管。哎，那可是小哥的，我给他保管，万一也值钱呢。你个财！命。胖爷，我炖了你！他们要紧，快走！再饶你一命！飞吧你，咱们这也算，伤口脱险了吧？这巨蟒怎么跑了？听，什么声音？啊野鸡脖子车没跟来吧？安全。嗯。差一点跟这些尸骨组成一对了。
这不就是西王墓给咱们准备的垫子吗？西王墓根本就没有料到会有尸骨在这儿，这一次是我们走运。没错，不过这里足够潮湿，穿过那条甬道，前面应该就是绿洲了吧？嗯，八九不离十。你看这些石柱上的蛇纹，传说中蛇是西王墓最好的小伙伴，最喜欢潮湿的地方。前面的甬道后面，应该就是西王母宫真正的所在地。刚刚上面那个大殿，不过就是障眼法罢了。沙漠的人逐水草而居，要是我的话，我也把宫殿建在绿洲里啊。嗯，出去看看吧，留意一下有没有吴三省的记号。嗯。大哥，那什么鸡婆子，不会追出来吧？不会。野鸡脖子是蛇中最毒的物种，领地意识很强。刚才那条大蟒入侵了他的领地，发现了他的存在，就吓跑了。这野鸡脖子这么厉害呢？他一般都不会攻击人类的。你刚动静太大，他才站了起来。幸亏没有激怒他，否则咱们都没命。你呀、啊，说的很有道理。胖爷，我要是早知道野鸡脖子在里面，我早就吆喝了。是他把那大虫子赶走的。你这么说呀，你还得谢谢胖爷我呢。我说胖爷，你就谢谢货吧。你这体型真的很妨碍逃生。知道了，知道了。胖爷，我回去就减肥啊。那巨蟒害怕野鸡脖子，应该不会再跟上来了。这里是安全的。咱们找个地方休息一下。嗯。雨林，确切的说，应该是沙漠里的雨林。这里比绿洲更像是蛇窝，那就说明咱们离吴三省不远了。嗯，走吧。没看见刚才那架势，这突然之间消失，突出现，突然让我们出现，对不起。从九七年开始，就给员工民，不好意思。来，这么长时间了，竟然还能用。用这无为与匆匆翻越只为，明明有声。
我他妈这个，好，来，好了，再来一个。小哥这黑金古刀，可值老鼻子钱了，都都是大肠大肠大肠肉给闹了。